Takový štěstí nemáš, šmejde. Počkej. Jste jak a kuriozitní definitivní mafii. Ve městě jsou rozesety reklamní půteče na oleje Brno. Jde o odkaz na tunelské město Brno, kde vznikala nejen původní hra z roku 2002, ale také části tohoto remake'u. V kanceláři Dona Salieriho se nachází fotografie všech hlavních členů Salieriho rodiny. Zleva Ralph, Tommy, Pauli, Sam, Frank, Salieri, Vinny, Sara, Luigi a Karlo. Tomé o formule, kterou řídí během závodu misi Fair Play, má číslo 13. Jde o odkaz na tvůrce hry Hangar 3D. Odkaz na tvůrce hry najdeme dokonce i v misi Smetánka. Zde je přímo jeden z hangárů označen číslem 13. A zůstaneme ještě u letiště. U jeho vjezdu je totiž cedule, na které můžeme vidět další města propojená s Ozevem. Mezi nimi nesmí chybět Empire Bay z druhé mafie a New Bordeaux ze třetí. V jedné z místností v Salieriho baru je na tabuli připevněna mapa z původní hry z roku 2002. Na mapě, kterou během hraní můžeme běžně používat k orientaci, jsou údaje o dvou inženýrech z Hobruku. E. J. Vršovský a Brůž vypadá to jako odkaz na některé z tvůjců, přece jen Vršovský může být dokonce český Vršovský. Bohužel se mi nepodařilo tato jména najít ani v titulkách. Dalším údajem je jejich adresa, která zahrnuje číslo 13, takže opět odkaz na tvůjce z Hangar 3D. U vnýho pracovně a možná i na jiných místech můžeme vidět tento plakát. Na plakátu jsou dva zápasníci, kteří odkazují na umělce Petra Eliáše a Martina Tomory, kteří se podíleli na hře. Hotel Corleona netřeba představovat, jeho název odkazuje na Dona Vita Corleona z Frančízy o Chmotrově. Nyní se podíváme přímo do hotelu Corleone a to v misi kněz. Poslední pokoj před kanceláří ředitele je připoutaný šípem ve střeštěném kostýmu, který připomíná Pennywise. Omlouvám se. Ve staré věznici, kterou navštívíme v misi volební kampaň, se nachází strašidelná panenka a plišový medvěd. Pokud do medvěda střelíme, uslyšíme strašidelné zvuky z elektrického křesla. Přehrady je motel jménem Vevoda. Jde o odkaz na vedoucího designéra hry Ondřeje Vevodu. Že v Remake Mafie jsou sběratelské kartičky amerických gangstrů, to už určitě víte. Jde o postavy známé z celé série Mafia. Existují tu ale dvě postavy, které nikdo nezná. Jsou jimi Fredo Clemente a Louis Romeo. První z jmenovaných má příjmení jako Alberto Clemente, který je hlavou rodiny Clemente v Mafii 2 a pochází z Havany. Ten druhý pochází z Los Ondas. Vzhledem k tomu, že o nich nejsou žádné zmínky, existuje určitá pravděpodobnost, že tyto postavy budou ve čtvrté Mafii. Když splníte všechny extrémní úkoly ve volné jízdě, posledním z nich bude zabití samotného Herberta, člověka, který vám úkoly zadával. Tento muž má psí hlavu, ať už skutečně psí nebo jen masku, ale pokud ho zabijete, získáte tento kostým pro sebe. Jde také o referenci na původní hru, kdy jsme zřídka mohli natrefit na člověka se psí hlavou. Lucas Berton. Příjmení automechanika Lucase Bertoneho odkazuje na světoznámou italskou společnost Bertone Design, která navrhla design pro celou škálu automobilů, dokonce i třeba pro námi dobře známou Škodu Favorit. Z útesu u majáku můžeme vidět legendární let Titanic, sice tou dobou už byla dvě desetiletí potopená, ale je tu. Nezapomeňme také, že je i ve druhé mafii.
Našli jste něco dalšího? Napište o tom do komentářů. Moc ti děkuji za zhlédnutí. Jestli se ti video líbí, určitě zanech like a dej se na tomhle kanále odběr. Takováhle videa dávají docela práci k vytvoření, tak budu rád za každou podporu.